ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസിലെ പുതിയൊരു സെഷൻ ബോണ്ട് തിയറം എന്താണ് ബോണ്ട് തിയറം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ബോണ്ട് തിയറംസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബോണ്ട് തിയറം ഷോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തിയറം റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി മാൽക്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ തിങ്കറാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ബോണ്ട് തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബോണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു അഞ്ച് തിയറം ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തിയറം ബോണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ഈൽഡ് മൂവ്സ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ എസ് ബോണ്ട് ഈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എന്താണ് ബോണ്ട് പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിലൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ട് പത്ത് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഉള്ളത് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അല്ലെ ഡ്യൂറേഷൻ അഞ്ച് വർഷമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നമ്മൾ ആ ബോണ്ട് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നമ്മൾ ആ ബോണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ബോണ്ടിനാവട്ടെ പത്ത് ശതമാനമാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ ബോണ്ട് നമുക്ക് വിൽക്കണം എന്നുണ്ട് എന്നാലും അത് ഒരു അൺഅട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ ബോണ്ടുകൾ തന്നെ ലഭ്യമാണ് നൂറ് രൂപ മുടക്കിയാൽ അവർക്ക് പതിമൂന്ന് റുപ്യ കിട്ടും ഇതിന് നൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് ബേസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് ഇതിനും എത്ര കിട്ടുള്ളൂ പത്തേ കിട്ടുള്ളൂ നഷ്ടമാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ലേ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോണ്ട് വിൽക്ക് തന്നെ വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ കസ്റ്റമർ വാങ്ങില്ലല്ലോ സോ കസ്റ്റമർ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റർ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കണം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ വില നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപയുള്ള ബോണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രൂപക്കൊക്കെ വിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നൂറ് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ബോണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് അല്ലേ റിട്ടേണ് പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ഒരു മെച്ചാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോണ്ടിൻ്റെ വില കുറയും എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറം വില കുറക്കേണ്ടി വരും ദെൻ സെക്കൻഡ് തിയറം ഹയർ ദി മെച്യൂരിറ്റി ഹയർ ദി സെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ എന്താണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കൂടുതലുള്ള ബോണ്ടുകൾ അല്ലേ ലോങ് ടേം ബോണ്ടുകൾ എത്രത്തോളം മെച്യൂരിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ ലോങ് ടേം ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മെച്യൂരിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റിൽ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നല്ല ലോങ് ടേം ഉള്ളൊരു ബോണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മളൊരു ഇരുപത് വർഷം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉള്ളൊരു ബോണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു രണ്ട് ശതമാനം കൂടിയാൽ പ്രൈസിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് വരും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂറേഷൻ ബോണ്ടിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി കൂടുന്തോറും ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും പ്രൈ പ്രൈസിൻ്റെ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും ഓക്കെ
സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞത് തന്നെ മെച്യൂരിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും എന്നാലോ ആ ഒരു കൂടൽ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാകാം ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു രണ്ട് ശതമാനം കൂടിയാൽ എന്താകും പ്രൈസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര കുറവ് വരില്ല എന്ന് ഓക്കെ അത്ര സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു കുറവ് വരും ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ തിയറും ഇനി നാലാമത്തെ തിയറും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയർ ദി കൂപ്പൺ റേറ്റ് ലോവർ ഈസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കൂപ്പൺ റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു ഓക്കെ ബോണ്ടിൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുമെന്നാണ് നാലാമത്തത് പറയണത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ബോണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഉള്ള ഹൺഡ്രഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഓക്കെ ആ ബോണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഉള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂപ്പൺ റേറ്റിന് അല്ലേ കൂപ്പൺ റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസിലെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പറയാനുള്ളത് ഫോർ എ ഗിവൺ ബോണ്ട് ഈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഈസ് ഇൻ സിമട്രിക്കൽ അപ്വാർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ വാർഡ് എന്താണ് ഈ ഒരു വൊളാറ്റിലിറ്റി മീൻസ് ആ ഒരു പ്ലച്ചേഷൻസ് ഓക്കെ അതെന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ അപ്വാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ വാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റും ഒരേ രീതിയിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഈസിൻ സിമട്രിക്കാണ് ഒരേ രീതിയിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റൈസ് റൈസ് ബോണ്ട് പ്രൈസ് മോർ ദാൻ സിമിലർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലോവർ ദി ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പം ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പം അതിന് സിമിലറായിട്ട് അതേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പം ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി എന്നാലോ ഇനി ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയാൽ അതേ മാറ്റം എന്തിൽ വരൂല എന്നാണ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസിൽ വരൂല പ്രൈസ് അത്ര കുറയില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ മൂന്ന് ശതമാനമൊക്കെ കുറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറയുമ്പം ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ആ ഒരു ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ഉത്സാഹം അതേ അളവിൽ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഓക്കെ അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ചേരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു അപ്വാർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ വാർഡും എന്തായിരിക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയണത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സെയിം മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് കൂട്ടുക എന്നാലോ നമ്മളെ പ്രൈസിൽ ചിലപ്പം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം എന്തുണ്ടാവും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടുകയെന്ന് വെക്കുക പത്ത് ശതമാനം കൂടിയാൽ ആ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം എന്തുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മൂന്ന് ശതമാനമൊക്കെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തായിരിക്കും ഒരു റിഗ്സാഗ് ലെവലായിരിക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അഞ്ച് തിയറംസ്